ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கங்க நான் ரம்யா பேசுகிறேன் ரம்ஸ் கிச்சன்லேருந்து மேகி மட்டும்தான் ரெண்டு நிமிஷத்தில் செய்ய முடியுமா இந்த ரெசிப்பியும் நீங்கள் ரெண்டு நிமிஷத்தில் செய்யலாம் அதை விட ஹெல்த்தியாக டேஸ்டியாக பாசிப்பருப்பு பற்றி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியுங்க இருந்தாலும் சில ஹெல்த் டிப்ஸ் இதில் நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்குங்க அதுவும் ஆல்பமின் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இந்த ஆல்பமினில் எல்லா எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிடும் இருக்குங்க அதனால் இது வளர்கிற குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது ஃபோலிக் ஆசிட் அப்படிங்கிற விட்டமின் இதில் நிறைய இருக்குது இது மூளையை சுறுசுறுப்பாக வச்சுக்க உதவும் அதனால் இது ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது மற்ற எல்லா பருப்பு வகைகளை விட இதில் கார்போஹைட்ரேட் ரொம்ப கம்மி ரிச் இன் விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் இதில் நிறைய ஃபைபர் இருக்குது ஸோ இந்த பாசிப்பருப்பை வச்சு தோசை எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் பாசிப்பருப்பு நான் ஒரு டம்ளர் பாசிப்பருப்பு எடுத்துட்ருக்கேன் இந்த அளவு ஒரு சின்ன டம்ளர் பாசிப்பருப்பு அதுக்கு ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு துண்டு இஞ்சி சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் முதல்ல பாசிப்பருப்பை ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா கழுவிட்டு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு எடுத்துக்கோங்க முதல்ல பாசிப்பருப்பு பச்சை மிளகா இஞ்சி பெருங்காயம் இதை பச்சையாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பாசிப்பருப்பு ஊற வச்ச தண்ணியவே கூட நீங்கள் அரைக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கலாம் மிக்சியிலேயே அரைச்சிக்கலாம் அரைக்கும் போது தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு அரைச்சிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு திருவு திருவுனாலே போதுங்க இந்த அளவுக்கு பதம் வந்துடும் இது கூட சின்ன வெங்காயத்தை ஒரு ஒன்று ரெண்டாக கட் பண்ணி இது கூட சேர்த்து மிக்சியில் ஒரு பல்ஸ் கொடுத்தாலே போதும் இப்போ சின்ன வெங்காயமும் இது கூடவே ஓரளவுக்கு ஒன்று ரெண்டாக மசிஞ்சிருக்கு இதில் எண்ணெயில் கடுகொளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு போட்டு பொடியாக கருவேப்பிள்ளை கொஞ்சம் நறுக்கி வச்சு இது கூட சேர்த்து தாளித்து கொட்டிக்கோங்க உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் நிறைய போட்டிங்க அப்படின்னா சாப்பிடும்போது வாயில் தட்டுப்படும் குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கும் தோசை பதத்துக்கு மாவை கலக்கி இதை தோசையாக ஊற்ற வேண்டியது தான் இதை அப்படியேவும் சாப்பிடலாம் இந்த தேங்காய் சட்னி கார சட்னி இது மாதிரி தொட்டும் சாப்பிடலாம் அப்படியே சாப்பிட்டா தான் இதோட டேஸ்ட்டு தெரியும் ஆம்லேட் மாதிரியே இருக்குங்க ஒரு ரெண்டு சாப்பிட்டா போதுங்க ஸ்டொமக் ஃபில்லிங்காக இருக்கும் ரெண்டு நிமிஷத்தில் தோசை ரெடி இதை நீங்கள் வெயிட் ரிடக்ஷன் டயட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட சஜஸ்ட் பண்ணலாம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ